Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica celebriamo la festa del Battesimo del Signore, evento che segna l'inizio della sua missione pubblica, ce ne rivela il senso e ci offre anche l'occasione per riscoprire il valore del nostro Battesimo. Partendo dal Vangelo secondo Luca, vediamo in particolare tre passaggi. Primo, il Battesimo di Gesù è la forza della preghiera. Secondo, l'azione dello Spirito. Terzo, vivere da figli. Gesù va da Giovanni e si fa battezzare insieme al popolo. Colpisce il figlio benedetto dell'Altissimo, si mette in fila con i peccatori che vanno da Giovanni, in fila con quelli che si riconoscono bisognosi di perdono e desiderosi di cambiare vita. Chiaramente Gesù non aveva bisogno, ma questo ci rivela il senso e la logica della sua missione. È venuto a farsi uno di noi per farsi carico del nostro peccato, per prendere su di sé le nostre miserie, la nostra condizione umana e salvarci. Sin dall'inizio del Vangelo secondo Luca, Gesù mostra la sua solidarietà e vicinanza con ciascuno di noi. Altro che Dio lontano, che forse non sente, che sta lì a guardare con occhio torvo e giudicante, piuttosto un Dio che si fa vicino, partecipe, compassionevole, che non ha paura della nostra miseria che c'è a cuore, che viene con umiltà e si mette più in basso di noi per tirarci tutti su. Dio è umiltà, c'è tanto da lasciarsi toccare il cuore e da imparare. Ora, Gesù subito dopo il battesimo che fa? Rimane in preghiera. Ecco, Luca lo sottolinea più volte nel Vangelo. Tutta la vita di Gesù è intrisa di preghiera, è vissuta in costante unione con il Padre nello Spirito. Vedete, miei cari, la vita nuova che abbiamo ricevuto nel battesimo si alimenta e si mantiene viva nella preghiera. La fede è una relazione e come ogni relazione, se la alimenti cresce, se la trascuri, si spegne. Tanti dicono, ma io ho perso la fede. La fede non si perde, ci è stata donata nel battesimo. La fede non la si alimenta. Io posso ricevere un dono e tenerlo chiuso o nasconderlo, ma quel dono c'è va riscoperto, va alimentato. La preghiera è il luogo dove si alimenta quel rapporto nuovo che c'è con Dio, rapporto di figliolanza con un padre che ci rende partecipi della sua vita, è il luogo dell'esperienza dello Spirito Santo, dell'amore di Dio che è stato effuso nei nostri cuori. Secondo passaggio. Su Gesù il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea. Il cielo si era chiuso sulla terra per la disobbedienza di Adamo, che aveva chiuso il cuore a Dio e gli aveva voltato le spalle. Nell'obbedienza di Gesù il cielo si riapre sulla terra e su lui scende lo Spirito Santo in forma corporea. Chiaramente nel mistero della Trinità le tre persone continuavano ad essere perfettamente unite tra loro padre, figlio e Spirito Santo, ma sull'uomo Gesù scende lo Spirito Santo, serve a farci capire che da Gesù in poi la persona umana è resa capace, ha la possibilità bellissima di accogliere e diventare dimora dello Spirito Santo. Spirito in ebraico è ruach, che vuol dire soffio, respiro, vita, santo è Dio, dunque Spirito Santo potremmo tradurlo vita di Dio. Ecco, io posso accogliere in forza della salvezza di Gesù e della fede in Lui la vita di Dio in me. Ed è ciò che è accaduto nel battesimo, dove lo Spirito Santo ha preso dimora nel cuore del battezzato. Si racconta che quando San Leonida, che fu martire dei primi secoli, fece battezzare il suo primogenito, subito dopo il rito prese il bambino tra le braccia e lo baciò sul cuore, dicendo che Dio, grazie al battesimo, abitava ora in quel piccolo bambino. Ogni battezzato è tempio di Dio. Questa presenza è la più bella realtà della vita umana qui sulla terra. E lo Spirito Santo scende in forma corporea, come a dirci che lo Spirito Santo non è uno spray, aria fritta, pia idea, ma qualcuno, concreto, è una persona. Ecco, noi spesso usiamo la parola Dio, mi affido a Dio, prego Dio, Vero, Papa Francesco giustamente ci ricordava che questa forma un po' generica la dovremmo imparare a concretizzare, nel senso Dio è padre, è figlio, è spirito santo, approfondire la nostra relazione con le tre persone della Santissima Trinità, 
e qui in particolare anche con lo Spirito Santo che a volte è grande sconosciuto ma che è il suo amore in noi, è presenza che santifica, che perdona, che redime, che trasforma, è fuoco, che purifica, che illumina, che riscalda e tanto più lo lasciamo agire, tanto più ci conforma a Gesù, tant'è che San Paolo ci ha detto noi tutti a viso scoperto riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Terzo passaggio, miei cari, la voce del Padre. Venne una voce dal cielo e disse, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Sono parole tenere, bellissime, dense di richiami ed echi biblici. Noi ci fermiamo su un punto. Potremmo dire, tra virgolette, che qui abbiamo anche il segreto di Gesù, il segreto del figlio. Gesù vive immerso tra la folla donando cioè generosamente se stesso, sacrificandosi per gli altri, alla forza di immergersi in una morte ingiusta, facendosi carico di tutto il male presente nel mondo, in forza del suo essere immerso nel Padre per mezzo dello Spirito. Chi è dunque il figlio? Uno che agisce unito al Padre, alimentato dal suo amore, dal suo Spirito. Ecco chi siamo chiamati ad essere e diventare figli che vivono di quell'amore, desiderosi di ricambiarlo e riversarlo sugli altri. Pensiamo alle testimonianze meravigliose dei santi, da quelli della porta accanto a quelli più conosciuti. Pensiamo ad esempio alla testimonianza del cardinale Van Thuan, incarcerato ingiustamente per 13 anni dal regime comunista in Vietnam, per 9 anni in cella di isolamento. Ogni giorno, nel segreto della sua cella, celebrava l'Eucaristia verso le tre, attingendo all'amore di Cristo e riversandolo sulle guardie, al punto che, al punto che man mano a contatto con lui diventavano cristiani, rivolgeva loro parole belle, gesti affettuosi e questi non riuscivano a capire come fosse possibile. Perché tutto questo? Perché aveva un cuore alimentato dall'amore di Dio, miei cari, e la nostra relazione con il cielo che cambia la qualità della nostra vita sulla terra. Non usciamo dai nostri incastri esistenziali, dalla nostra mediocrità, dalle nostre paure, solo in forza dei nostri sforzi. Riscoprirci figli in Cristo è la via di uscita dalla nostra inconsistenza e via di trasformazione della nostra esistenza. Altro è vivere come se fossimo orfani, soli in un mondo difficile, in balia di cose dolorose e più grandi di noi, in preda alle proprie contraddizioni interiori. Altro è vivere da figli, sostenuti dalla forza del Padre, consolati dalla tenerezza dello Spirito, alimentati dalla dolce presenza del Figlio. È lì, in questa nuova sorgente interiore, che siamo resi capaci di amare, di donarci, irradiando luce e speranza nel mondo. Henry Nowen diceva, come cristiano ho scoperto per la prima volta questa parola nella storia del battesimo di Gesù. Tu sei mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Sì, è quella voce, la voce che parla dall'alto e da dentro i nostri cuori, che sussurra dolcemente tu sei il mio amato, tu sei la mia amata, in te mi sono compiaciuto. Non è certamente facile ascoltare quella voce in un mondo pieno di altre voci che gridano tu non sei buono, tu sei brutta, sei indegno, sei da disprezzare, non sei nessuno. Noi abbiamo bisogno di lasciare che questa parola del Padre, che ci rivolge in Gesù, penetri nei nostri cuori. Abbiamo bisogno di alimentare l'unione con Lui nella preghiera, di gustare l'esperienza dello Spirito in noi, capace di risanare le nostre ferite, di liberarci dalle nostre prigionie, di spingerci a fare della nostra vita un dono, perché tanti, anche attraverso di noi, possano sentirsi profondamente amati da Lui. Anche a noi in Gesù è offerta questa meraviglia, poter essere e vivere da figli di Dio, partecipi della sua vita e del suo amore. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.